Agora 9 horas da manhã, começando a trilha da Bucaina, ou da Bocaína para alguns. Estamos aqui a alguns 27, 28 quilômetros de São José do Barreiro, iniciando a trilha do ouro. Já passamos pelo checkpoint, pelo ponto de registro de, de visitantes. Já ganhamos uma autorização, isso mesmo. Iniciando aqui o primeiro trecho de descida até a cachoeira de Santo Isidro. Previsão de pouco frio para essa madrugada. Apenas 100 graus. Apenas graus. Na última madrugada fez apenas 1 grau. E estamos indo. Bom dia! Estamos com mais ou menos 500 metros de trilha e já encontramos esse pequeno trecho de dificuldade. A trilha vem por aquele pedaço de carro, atravessa o rio, passa por esse trecho que a gente está e segue. Enquanto isso, o rio continua o seu curso até lá embaixo. A gente vai deixar o equipamento enfiado, vulgarmente chamado mocosado, no meio do mato, bem longe de alguém, e vamos descer até a cachoeira. Então, quebra bem a visão e faz assim, tá filmando? Faz assim pra mexer. Aí nos caras nunca mais acham a mochila. Mais ou menos 10 minutos de descida, bem isso. Chegamos na cachoeira de Santo Isidro. Olha a altura disso. A trilha segue, a gente vai tentar chegar um pouco mais de baixo. Tem outra tomada dela. Olha que lugar, mais ou menos 30 minutos de passeio, olha que lugar maravilhoso, tem até uma praia, é que realmente o tempo não está ajudando hoje, está frio, neblina, a cachoeira está ventando bastante aqui embaixo, mas o lugar realmente é lindo. E aí pessoal, vamos entrar na cachoeira aí? Vai lá! Tá gostoso? Tá quentinho? A água tá gostosa? Fica mais um pouquinho. Tá o quê? O que que tá doendo? Fica mais um pouquinho. Tá uma delícia a água. Pode vir, pessoal. Vem, aproveita. Vem passear aqui também. É muito gostoso. Quase 11 horas da manhã, chegamos nesse ponto aqui, ó, que começa o atalho. A estrada segue um pouco mais para frente, para veículos poder passar, faz uma volta bem grande, de quase 2 km, e a trilha desce, passa por um vale, sobe e retorna no outro lado, e a trilha é para pedestre. E vamos nessa, tem um lago, um riozinho bonitinho, já começando bem. E, e aí, Denis, beleza por enquanto? Tranquilo, quase meio dia. Estamos quase chegando na Cachoeira das Fotos. Tem o primeiro trecho aqui que a gente achou ponto para pegar água. Mas a gente não vai retirar água agora não, porque tem mais pontos para frente. E a gente vai andar pesado demais. Mas dá para tomar uma água aí se quiser. Então a gente chegou agora na entrada da Cachoeira das Fotos. Essa aqui é a antiga Fazenda das Fotos. Tem um lugarzinho para acampar, é um antigo barraco que tem no lugar. Construção de alvenaria, telhado teleternite. A construção até que for ver é moderna. A tijolinho à vista. Todo mundo já passou e acampou por aqui. Tem fogueira, festa de fogueira em todo lugar. Tem uma fogueira pronta para ser acesa, inclusive. Já tentaram pôr fogo no prédio de todo jeito. Tem lembrança de todo mundo que passou por aqui. Todo mundo que gravou alguma coisa aqui. Tem um Denis ali. Todo mundo que passou por esse lugar já 
pois de alguma forma gravou seu nome por esse lugar. Tem apenas umas abelhinhas aqui, ó. Só uns cachos de abelha gigantescos. E é isso aí. Vamos seguir que a cachoeira tá logo à frente. A entrada da cachoeira tá logo ali, na trilha do lado. Vamos seguindo a placa. Aqui tem uma pequena clareira para acampamento, marca de fogueira, bancos. E ao que tudo indica, o Roger achou o resto da fazenda aqui em ruínas no meio da floresta. Está seguindo aqui. Estamos acompanhando aqui. Nossa senhora, cara. Casa, casa de verdade. Casa com varanda, com tudo. Casona, casona, casona da fazenda. Essa era a fazenda das poças. Que é descrito em vários lugares. Mais marcas de todo mundo que passou por aqui fez a sua, sua gravação para uns ou sua pichação para outros. Aí do ponto de vista de cada um. O fogão a lenha. Sim, a cachoeira deve estar logo à frente. Dá para ouvir a cachoeira daqui. Vamos ver o resto da casa? Vamos ver por aqui. Boa pergunta, quantos anos cada um acha que deve estar abandonada essa casa? Aqui havia laje, um ponto de laje da casa, que ruiu. Está o resto da laje no chão. Uma coluna aqui, eu espero que não caia bem agora que eu estou debaixo dela. Mas cara, é um casão, hein? E todo gente, todo tipo de pessoal acampou aqui. Eu só não acamparia aqui na chuva. Um dia de chuva eu não acamparia nesse lugar, nem recomendaria para ninguém acampar nesse lugar em época de chuva. Que definitivamente é perigoso. Oh. Esse aqui que a gente acabou de achar é uma trilhazinha que tem da fazenda das poças que sai no riozinho antes dela cair na cachoeira logo mais à frente. Então o Roger achou o caminho, olha que bonito, o tamanho desse fundo, redondo e lindo. Pessoal, chegamos aqui no começo da cachoeira do, das posses. É o primeiro trecho que tem por aqui. A trilha segue mais embaixo, mas é a primeira visão que a gente tem da cachoeira. É a vista de cima que a gente tem dela. Aqui tem uma piscina natural Dá pra ver o fundo. Todo esse trecho aqui é uma piscina natural. Antes de começar a queda. Depois de algum tempo conseguimos chegar aqui na cachoeira das poças. Realmente a vista é bonita e tem água pra caramba, não parece tu não. Então tá na hora do almoço, agora é mais ou menos uma hora da tarde, tá na hora já de comer alguma coisa, colher um pouco de água pra noite, pra janta e é isso aí. Depois de um dia longo, tá na hora de refrescante banho na cachoeira, a mais ou menos uns 8 graus a água. da cachoeira das poças, a gente rodou mais ou menos uns 30 minutos, 
A gente está aqui agora passando o Rio da Prata. Acabamos de entrar num trecho que a gente cruzou um pedacinho que era um acesso à fazenda das Poças Nova. Não entre por lá, continua reto. Porque a gente está passando por cima do Rio de Prata agora. Opa, o nosso foi. Cuidado. Aqui a gente está vendo os primeiros indícios da, da trilha colocada, a trilha pavimentada de pedra que tinha na estrada de ouro. A gente tem uns pedacinhos aqui dela, a gente acredita que umas pedras soltas que a gente passou lá atrás já pudesse ser o começo, mas aqui é a primeira evidência de que é mesmo. Está tudo bem alinhadinho, bonitinho. Apesar de constar no mapa várias porteiras, essa foi a primeira porteira com mata burro que a gente viu. A gente chegou a ver um monte de outras pontinhas, mas é a primeira que a gente está vendo até agora. Já é quatro e meia da tarde e a gente está uns 4 km do ponto de parada. A gente está rodando até aqui rápido. A gente mediu no GPS a velocidade de caminhada aqui. A gente está rodando mais ou menos uns 4 km por hora. Até umas 5 e meia a gente já está no ponto de acampamento. E é isso aí. E aí, Roger? Rodamos mais um bom tanto. Estamos no topo quase dessa montanha aqui. Falta mais, mais ou menos a uma hora do fim do primeiro dia. Até porque o pôr do sol não tarda. Aí, pessoal, conseguimos chegar aqui no, no sítio Barreirinha. Tá? Deu o dia todo. Dia todo, agora é cinco e pouco da tarde já. Ah, não tem ninguém aqui que a gente chamou aqui, não, não saiu ninguém, mas deve ter alguém aí pela casa. Pela trilha que a gente veio, a gente acabou de passar por uma área de banho, uma área que dá para pegar água, coletar água. Não precisa trazer água até aqui, dá para coletar água aqui e acampar por aqui. A trilha acabou de descer do lado de lá, tá bem escura a imagem, mas talvez dê para ver alguma coisa depois da de edição no Photoshop. E aí seguindo, já tem o pico do gavião aqui E por hoje é a última filmagem que a gente vai conseguir fazer por hoje Que a iluminação já foi Então pessoal, passamos mais ou menos 50, 100 metros da barreirinha Foi? Aí não, na frente da lanterna, não dá pra ver Mas já tá saindo com massa pra caramba aqui, gente A noite tá caindo rápido, rápido, rápido A gente vai ter que achar um lugar pra acampar já a gente vai estar só dando uma vistoriada nessa casa velha para ver se é seguro em volta. Hein? Olá, oi de casa! Beleza? Tudo bem? Você tá, tá, tá conseguindo enxergar alguma coisa aí? Tô. Então, essa aqui é a primeira janta. Temos aqui... Olha, a minha feijoada já tá feita, rapaz. Ó. Tá borbulhando já, daqui a pouco vai apagar o fogo se eu não tirar ela dele. Ó. Abaixa o fogo. 